Nous abordons la chronique écho, importante information avec le consultant permanent François-Xavier Noumon. Le Bénin a réalisé une opération inédite de remboursement anticipé d'emprunt obligataire de plus de 217 milliards de francs CFA. Oui, inédite. C'est quelque chose de, on va dire, de, de purement impressionnant qui démontre encore une fois euh, la, la technicité des, des, des cadres gérant ce, ce portefeuille des, des finances hein, sous la férule du, du, du ministre Wadani, évidemment, sous la selon les grandes orientations du président de la République. Euh, ce ce, ce qu'on vient de faire, mm. disons, en, en français facile, c'est un peu comme si vous avez une dette à la, à la banque. Mm -hmm. euh, vous, normalement, vous avez votre dette à payer, vous décidez de, de rembourser euh, avant échéance. Mm. Et la première conséquence, c'est que, évidemment, vous ne vous êtes pas trompé parce que vous avez fait les bons choix, les, les, les bons diagnostics. C'est ce qui vous permet d'avoir assez de liquidité pour euh, euh, rembourser. Mm. Euh, deuxième chose, c'est que euh, on, on ne peut même pas dire, on ne, on, 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 on ne peut pas, on ne peut plus simplement dire que vous respectez vos échéances. Euh, le, le contrat de confiance est un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus palpable. Mm -hmm. Ces investisseurs qui ont pu, euh, disons, toucher euh, le, euh, le, les emprunts auxquels ils ont, ils ont les prêts auxquels ils ont, ils ont bien voulu consentir il y a quelques années, euh, doivent être simplement euh, satisfaits. Et le plus important, la, la belle opération réalisée au-delà de cet événement historique, parce que euh, en, en regardant un peu, en tout cas sur cette place de la Bourse régionale des valeurs mobilières, mm -hmm. il n'y a encore jamais eu une opération de, de, du genre, de, du genre mm -hmm. et de, de cette ampleur surtout, parce qu'on ouais. parle quand même de 217 milliards. De, 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 de nos francs, un peu plus de distance, disons, pratiquement 218 milliards, un peu moins de 218 milliards, parce que ça fait 217 milliards, 850 millions, 411 796 francs. C'est une opération, euh, disons, euh, rondement, rondement menée, mais qui surtout, euh, quel est l'intérêt pour nous, au-delà d'être, euh, 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 disons, euh, d'avoir précédé euh, les, les, les séances, euh, d'être en avance sur le, les, les dates de, 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 de remboursement, les échéances auxquelles nous avons souscrit, c'est l'économie qu'on en fait, parce mmh. qu'on économise du, du, du taux d'intérêt simplement. C'est ce que, que j'ai oui, proposé. On, on, on économise du, oui. du taux d'intérêt, et donc on a là une cagnotte de près de 36 milliards qui vont venir s'ajouter au budget d'investissement déjà prévu pour... Euh, de, de, de 2022 voilà. et le communiqué du ministère des Finances le précise très bien euh, c'est simplement pour investir euh, dans les zones prioritaires euh, voilà l'énergie l'eau la santé l'éducation hein, tous ces tous ces pro projets éligibles euh, aux, aux ODD et ce qui est bien c'est qu'on on précise les, les, la, la période le, le début de, de ces remboursements a on va dire coïncider avec euh, euh, l'émission de l'euro. Bon, ça aussi une opération inédite parce que c'était le premier pays euh, pour un africain à avoir à être allé sur ce marché avec, avec succès et euh, les, les emprunts euh, qui avaient été contractés sur la bourse régionale des valeurs euh, de, étaient euh, provisionnés effectivement pour investir dans ces domaines là eau, électricité et ainsi de suite. Donc non seulement ces objectifs ont été atteints, nous avons pu rembourser euh, avant échéance et euh, nous avons réalisé une je ne dirais pas une belle plus-value, mais c'est toujours c'est beaucoup d'argent à dépenser et à investir dans ces, euh, dans ces domaines, évidemment, très importants euh, pour un pays qui veut se développer et qui tienne euh, si fort à, à, euh, au chef de l'État, eau, électricité, énergie. Très bien. Oui, alors, réussir à payer ses dettes, euh, ses dettes avant échéance, mmh. c'est la preuve euh, que, certainement, les investisseurs croient en ce qui se passe au Bénin, en ces réformes. Déjà, c'est la preuve qu'on gère bien. Mmh. Quand j'ai très bien, parce que euh, évidemment, on va dire, ah non, il pavoise tous devant euh, un communiqué de presse ou il jette des, des, des lourdiers au, au, au gouvernement. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'y arriver, sinon tout le monde le ferait. Il euh, y a un mérite particulier, euh, on va dire dans la tenue des comptes publics. Il y a un mérite particulier dans l'ordonnancement et des emprunts et des remboursements. 
il y a un mérite particulier dans la gestion des ressources publiques, il y a un mérite particulier dans euh, tout ce qui est mis en place pour financer les, les, les grands projets, les infrastructures et pour arriver à euh, euh, réaliser les investissements euh, euh, vitaux pour euh, le, le Béninois euh, euh, lambda. Parce que ce qui est important, et le chef de l'État l'a rappelé plusieurs fois, euh, on peut voir, oui, la route est importante, l'énergie est importante, mais l'eau euh, en, euh, en 2021 euh, devrait être déjà euh, conjuguée au passé, en tout cas pour tous les Béninois. Donc euh, nous en sommes, le, le, le prochain cap, le cap fixé par le chef de l'État, c'est 2023, euh, je crois, pour que tous les Béninois euh, aient de l'eau potable. potable. Et ça demande beaucoup d'investissements. Donc c'est à la lumière, au regard de tous les investissements prioritaires qui devraient être consentis, que euh, les, les, les financiers, nos, nos techniciens, se chinent à chaque fois euh, pour euh, aller à la quête des, euh, des ressources à moindre coût et dans une, avec une maturité longue. Donc, parce que ça vous permet de voir venir, ça vous permet de gérer vos projets si vous avez une maturité de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans. Ce n'est pas donné, ce n'est pas euh, facile de dire d'y arriver, mais on l'a déjà réalisé plusieurs fois, et surtout avec le dernier, le rebond lié au projet à fort impact sur l'atteinte des, des objectifs de développement durable. On a les eurobonds qui ont été contractés ces, ces dernières années. On a démontré et ça, ce n'est plus, ce n'est plus un ce n'est plus sujet à, à débat, que ce soit euh, sur le plan africain. On est, on est le, 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 le ministère des Finances, en tout cas le ministre des Finances et, et ses équipes sont reconnues quand même euh, pour, avoir une, une, pour avoir démontré une certaine maestria dans euh, la, euh, la gestion de ces, de, de ces levées, levées de fonds. Aujourd'hui, on démontre une autre capacité. C'est vrai que sur ces dernières années, on n'a pas eu, on, on, on rembourse nos dettes toujours à échéance quand vous prenez la, la, la gestion de la dette. Et puis, encore une fois, il est important pour ceux qui nous suivent, euh, pour avoir euh, les, les informations justes et vraies, ils ont l'interface de la caisse autonome d'amortissement. La caisse autonome d'amortissement qui gère la dette, la, la dette publique, les chiffres y sont, les échéances y sont, les, les, les volumes de prêts, les volumes d'emprunt, euh, les, les échéances de remboursement y sont. Donc ils pourront euh, se faire une idée sur ce qu'on qu est en train de dire, se rendre compte de, euh, de, de la prouesse qui a, été, qui a été réalisée avec ce remboursement anticipé. Mmh. Donc pour le, pour, en ce qui concerne maintenant le marché, évidemment que. Quand vous allez sur un marché, et là, pour l'expliquer en français facile, mm -hmm. quand vous avez des partenaires, pour des, des commerçants, euh, des, des, des entrepreneurs, euh, si vous êtes un prêteur et vous vous rendez compte quand même que celui à qui vous euh, euh, mettez de l'argent à disposition arrive à réaliser ses objectifs, c'est pourquoi il a pris l'argent voilà. et non seulement arrive à vous, vous rembourser. À à là, ce n'est pas à temps, temps mais bien avant, avant les séances, voilà. vous n'avez vous qu'une envie, <rire> c'est de lui, euh, disons, ouvrir encore votre carnet de chèques parce que vous avez confiance, euh, vous êtes dans un contrat de confiance qui peut se pérenniser, donc vous avez envie de, de, de vous mobiliser pour lui. Et donc, à la, à la ciel d'un état on est les paramètres sont différents mais c'est la même c'est le euh, c'est on est dans la même veine c'est le même état d'esprit c'est le même contrat de confiance oui, donc bien. encore une et là on fait et il faut insister là dessus 36 milliards de d'économies qui seront aussi. voilà qui seront réinvestis ailleurs, ailleurs donc important. ce n'est pas simplement une opération de dette de remboursement mais c'est une opération techniquement et c'est sur ça que j'insiste régulièrement euh, ce n'est pas donné à tout le monde ça il faut le dire ce n'est pas donné à tout le monde euh, c'est un, un mérite qui nous revient à tous même si je, 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 autrement, ce que je veux dire, c'est que les Béninois doivent, doivent en être fiers de leur cadre, dans leur ensemble, euh, du, du ministre des Finances, et de, des équipes du ministère des Finances, de tous ceux qui des conseillers, de tous ceux qui travaillent, euh, que ce soit à la présidence, au bureau d'analyse et d'investigation, tous ceux qui concourent quand même à réaliser ces opérations euh, de, de cette façon-là. Donc, tous les Béninois peuvent en être fiers, et donc fiers de leur cadre et, et vraiment fiers de 
de, de l'administration euh, talent parce qu'on arrive, euh, ce, ces choses ne sont pas acquis. Vous allez entendre, ah non, euh, bon, oui, mais le, le panier de la ménagère, d'accord. Mais pour que le, le panier de la ménagère soit impacté, il faut que certains investissements soient euh, consentis, il faut que certains investissements euh, soient faits à la longue. Euh, les, les, nous, tout le monde se, se rendra compte de la justesse de, euh, de, de, de cette... Euh, de, de, de cette prouesse. Donc aujourd'hui, les, 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 les équipes, les différentes équipes de, de, de ce ministère et sur le gouvernement dans son, dans son entièreté ne doivent euh, euh, pas se féliciter parce que le, le président de la République, euh, disons, a un niveau d'exigence, euh, disons, on va dire, qui ne, euh, qui ne laisse pas de place à l'autosatisfaction. Donc nous sommes dans une bonne dynamique. Cette opération vient confirmer encore une fois euh, que la bonne santé, la, la bonne santé de l'économie en général, ouais. euh, au niveau structurel, aussi bien structurel que conjoncturel. Et ça... Euh, ça, ça, ça ouvre disons, des, des, des lucas nouvelles pour, pour l'économie béninoise. Mmh. En tout cas, sur le marché, mmh. euh, véritablement, là, nous venons de frapper, si on veut dire, dans un langage lapidaire, nous venons de frapper un grand coup. Mmh. Euh, ça va permettre, au, de, en tout cas, de rehausser la signature. Parce que ça aussi, c'est le plus important sur le marché de la dette. Mmh. Euh, la signature du Bénin s'en trouve une fois confortée. Mmh. Et le plus important pour euh, les Béninoises et les Béninois, pour les, le citoyen lambda, c'est que le gouvernement vient de se dégager une cagnotte autrement plus importante pour euh, renforcer euh, l'enveloppe euh, consacrée à l'investissement public, encore une fois, l'eau, l'électricité, l'amélioration du cadre de vie, euh, l'éducation et tout ce qui touche euh, à la vie quotidienne des, des, des Béninois. Et encore plus impressionnant, quand on fait, euh, la, on fait, on agrège tout ce qui a été remboursé à, 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 à fin 2021, 2021 oui. on est à près de 1000 milliards. 1000 milliards. Donc il, il, faut, il, faut, il faut bien se rendre compte, mm. il faut bien se rendre compte que pour un budget, nous, nous fonctionnons sur un budget de 2500 milliards mm. autour, mm. nous arrivons quand même à tenir les engagements euh, publics, mm. à tenir les échéances, il n'y a pas de, euh, de, de problème pour payer les salaires, les, les, les infrastructures sont financées, et sont, mm. sont en branle bientôt. Euh, on espère qu'on aura le lancement du, du PAG2 mm -hmm. et nous arrivons à tenir nos engagements par rapport à nos prêteurs, euh, que ce soit sur le marché régional euh, qu'étranger. Euh, je, je, je pense que nous pouvons encore une fois être, en être tous, tous fiers. Très bien. Alors, euh, un remboursement anticipé d'un point obligatoire de plus de euh, 217 milliards de francs CFA, euh, remboursement global total de, de dettes à la date de fin décembre 2021, ça dit décembre, fin 2021, 1000 milliards. Alors, euh, le gouvernement certainement vient couer le bec à certains qui pensaient qu'au départ, que l'économie béninoise est basée sur des emprunts obligataires. Il y avait eu de ces commentaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. François non, euh, je pense fondamentalement que ça, c'est un, un autre problème de, de, comment de conception, je dire, de conception, d'idéologie et de compréhension. Euh, euh, la dette n'est pas, la dette n'est pas mauvaise. La mm. dette est déjà euh, de façon euh, putative, la, la dette c'est un instrument, qu'un instrument mm. tout dépend, le plus important en réalité parfois ce n'est pas le volume de la dette, le plus important c'est la qualité de la dette c'est la qualité de la dette, mm. en réalité c'est encore une fois si nous revenons euh, à ce que nous faisons tous les jours à un commerçant mm. à un, euh, aux entrepreneurs mm. c'est ce que nous faisons avec l'argent euh, quand, quand vous arrivez euh, quand vous êtes un commerçant, vous arrivez à euh, lever de l'argent auprès des banques pour financer vos, euh, vos, vos, vos entre, votre entreprise, vous arrivez à rembourser. Le plus important, ce n'est pas combien vous prenez, c'est ce que vous en faites. Mmh. Et là, pour un pays comme le nôtre, au, au regard des besoins d'investissement que... Que, que nous avons, il est illusoire de, de penser que euh, nos prélèvements propres, ce que nous, euh, nous dégageons chaque année, même si des efforts sont faits. Par exemple, pour le, le, le budget de gestion 2022, mm. euh, le gouvernement arrive, par, par rapport, nous aurons un surplus 
d'environ 124 milliards dû simplement euh, aux, on va dire, aux factures normalisées, à tout ce que ça veut dire que l'effort collectif commence par produire, euh, par, par payer. Donc euh, aussi, aussi, aussi longtemps que nous arriverons à garder cet effort dans le temps, évidemment que le gouvernement n'aura pas besoin euh, de faire appel euh, au marché euh, pour certains investissements. Encore que euh, à la lumière de ce, tout ce qui est fait, euh, le Bénin se rend la tâche facile parce que avec notre réputation et la signature de, 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 de notre pays, nous pourrons avoir accès à, à, à plus de fonds sur le marché, à des taux d'intérêt intéressants et pour des maturités euh, plus longues. Donc euh, tout se tient. Donc, mais il n'est pas c'est une être aveugle idéologiquement que de voir mettre tout sur le dos de la dette parce qu'encore une fois, et c'est le plus important à retenir, la dette n'est qu'un instrument. Très bien. Merci à vous, François Xavier Dumont. C'était la chronique euh, Echo, une, cette importante information euh, que nous avons développée avec vous. Le Bénin qui réalise une opération inédite de remboursement anticipé euh, d'emprunt euh, obligataire euh, de plus de 217 milliards de francs CFA. Ce remboursement qui euh, anticipé, bien sûr, qui permet au, au Bénin euh, de réaliser une économie sur les intérêts non courus de plus de 36 milliards de francs CFA, 36 milliards à réinvestir. Euh, dans d'autres dans domaines, l'eau, la santé, l'énergie, l'éducation et autres. Voilà, cette information reste à développer. Euh, plus de détails euh, au cours de nos prochaines émissions et sur d'autres mmh. plateaux. Euh, François Zavignement, bien sûr. Oui, on, on, on aura le temps d'y revenir. Ça, mmh. Il faut simplement ajouter que cette, cette économie vient renforcer un peu mmh. euh, euh, le lettre motif du, du chef de l'État, son engagement à faire de ce quinquennat mmh. un quinquennat euh, hautement, hautement social. Social. Mmh.